good morning students today i am going to take the next topic that is theorem 5 and theorem 6 okay in theorem 5 say that distributive law endana distributive law okay in distributive law la two equations are there rendu equations aanu ullathu first equation nu parana endana ellavaru nokike a union b intersection c equal to a union b intersection a union c idu ingane thanne padikanam okay appo distributive law endana a first distributive law la first law endana a union b intersection c equal to a union b intersection a union c അപ്പം ഇത് പ്രൂ അതായത് എൽ എച്ച് എസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനോട് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് ഞാൻ എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എടുത്തു സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സെറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ദെൻ ആദ്യം ഞാൻ എന്തെടുത്തു എൽ എച്ച് എസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുത്തു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ചെയ്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലും സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ എലമെൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടല് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ബിയിലും സിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഏതാണ് സിക്സ് കോമ സെവൻ ദെൻ ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അല്ലേ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ദെൻ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സെറ്റ് എയിലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെ ദെൻ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ഏതായിരുന്നു ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി സോറി ഫൈവ് ഇല്ല സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ആർ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസിൽ എന്താ ഉള്ളത് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എ യൂണിയൻ ബി കാണണം പിന്നെ എ യൂണിയൻ സി കാണണം എന്നിട്ട് വേണം അത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റുകളാണ് സോറി എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയിലും ബിയിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും അല്ലേ അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എ യൂണിയൻ സി എ യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുമ്പം എയിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിയിൽ എത്ര ഉള്ളത് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പം എ യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയിലെയും സിയിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഇനി എന്താ കാണണ്ടേ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ഏതൊക്കെയാ ആ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് എന്തായിട്ട് കിട്ടി ആർ എച്ച് എസിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി എൽ എച്ച് എസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ കിട്ടി എൽ എച്ച് എസ് വേണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ ആർ എച്ച് എസ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി ഓക്കെ ദെൻ
ഇനി ബി യൂണിയൻ സി ആദ്യം കാണാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് ഏതാ ബി യൂണിയൻ സി അപ്പോൾ ആദ്യം ബി യൂണിയൻ സി ചെയ്ത് ബിയിലും സിയിലും ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി അല്ലേ അതായത് എയിലും ബി യൂണിയൻ സിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് ഏതാ ത്രീയും ഫോറും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ത്രീയും ഫോറും അതാണ് എൽ എച്ച് എസ് ഓക്കെ ഇനി ആർ എച്ച് എസ് അല്ലേ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടേ ആർ എച്ച് എസ് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ചെയ്യണം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും കണ്ടോ ആ ഇതിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ത്രീയും ഫോറും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും ഫോറും ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എയിലും സിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ് ഉള്ളത് ഫോർ ഒരു എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഫോർ എയിലും സിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഏതാ ഉള്ളത് ഫോർ അതാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും ഫോറും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും അല്ലേ ദർ ഈസ് യൂണിയൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ത്രീയും ഫോറും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എൽ എച്ച് എസും നമുക്ക് കിട്ടി സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ കോമ ഫോർ ആർ എച്ച് എസും കിട്ടി സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ കോമ ഫോർ സോ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം സെക്കൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എന്താണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ ഇതാണ് തിയറം ഫൈവ് രണ്ട് ലോ ഉണ്ട് രണ്ട് നോക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഡി മോർഗൻസ് ലോ തിയറം സിക്സ് തിയറം സിക്സ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ ഡി മോർഗൻസ് ലോയിൽ എന്താ പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു ബേസിക് സെറ്റ് യൂണിയൻ സെറ്റ് തരും അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റായിട്ട് എ ബി സി എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് തരും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്നുള്ള സെറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള സെറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എയുടെ മുകളിലൊരു ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലു എയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഒരു ബേസിക് സെറ്റ് യൂണിയൻ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു സെറ്റ് കൊടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരെയുള്ളൊരു സെറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു യൂണിയൻ ബേസിക് സെറ്റ് എന്നിട്ട് ഒരു സബ്സെറ്റ് കൊടുത്തു എ എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സും കൊടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സെറ്റിന് ഞാൻ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റും കൊടുത്തു അതായത് രണ്ട് സെറ്റുകൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് സെറ്റ് ദെൻ അതിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എയും ബിയും അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ എയിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ യൂണിയൻ സെറ്റിൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ എലമെൻറ്റും എന്താ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇത്ര എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലില്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് ദർ ഈസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സെറ്റാണോ അതിലില്ലാത്തത് ദർ ഈസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആവളെ അപ്പോൾ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വരത്തില്ല കാരണം ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ബിയിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബിയിലെ എലമെൻറ്റ്
ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ സെവൻ ഓക്കെ അതിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ട് എടുത്തു ദെൻ അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ആയി ഇനി ആർ എച്ച് എസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം എ എഴുതുക എ എഴുതി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈനിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ യൂണിയൻ സെറ്റ് യൂണിയൻ സെറ്റിലെ റിമൈനിങ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എഴുതി സെറ്റ് ബി സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് യൂണിയൻ സെറ്റിൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സെവൻ ഇനി എന്താ കണ്ടേ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ചെയ്തു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും ചെയ്തു ഇനി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ സെവൻ അപ്പം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി കമ്പൈനിങ് വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ആൻഡ് ടു കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ നോക്കിക്കേ സെക്കൻഡ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു യൂണിയൻ സെറ്റ് എടുത്തു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ യൂണിയൻ സെറ്റ് എടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ജെ കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിയൻ സെറ്റ് എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഞാൻ ജെ കെ എം എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ കെ എം എൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന എന്താണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കാണണം ദെൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണണം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നോക്കിക്കേ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാ കെയും എമ്മും അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ ഇല്ലാത്തത് അതെന്തൊക്കെയാണ് ജെയും എല്ലും എന്നും അല്ലേ അപ്പം ജെ എൽ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ വൺ അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എടുത്തെഴുത് ദെൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ജെ കെ എം യൂണിയൻ സെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതുക അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയിൽ ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ എയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലും എന്നും അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ എൻ സിമിലർലി ബിയും അതുപോലെ എഴുതി കെ എം എൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം യൂണിയൻ സെറ്റുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ജെയും എല്ലുമാണ് കിട്ടും അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് കാണണം ആ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ് വരും ജെ എൽ എൻ അതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എച്ച് എസ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ഈക്വലായിട്ട് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്താ പറയണേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ രണ്ട് തിയറം പഠിച്ചു തിയറം ഫൈവിലും രണ്ട് ഇക്വേഷനുണ്ട് തിയറം സിക്സിലും രണ്ട് ഇക്വേഷനുണ്ട് അത് തറവായിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു